SPCL bond di class ini kalian lakukan itu adalah soal. Ini adalah nama dia. Diri panca sari. Panca sari di kalangan sekolah guna tadi. Oke? Ini ini adalah nama kita. Ini cerita bawa bela. Berapa nama dia? Penjara itu diri panca sari di situ. Ini bawa bela itu. Panca sari yang nomor ini jalan dari panca sari nomor ini. Ada lagi kan? Ini ini adalah class satu. Ini class ini yang diri panca sari di situ. Kelas ini pelajar kita dalam dinamik tuan sering dapat. Tiapan sarang orang berikan apa orang mana? Beri tiapan sarang orang nak kena. Kelas ini tu, kelas ini pelajar itu, panca sarang ini boleh je. Panca sarang ini boleh je. Ini yang kita cipta tu. Ah, ini nanti apa le? Nanti ada puna orang ni lah. Ah, as puna ni ada. Nada orang ni. Fakir dah pernah lihat. Cepat mana sarang itu? Yang ini kita boleh panca sarang orang nak kuli kian orang ni lihat. Cepat berapa tu? Okay. Apa panca sarang orang ni? Unda ke selesa? Nya ada kuli kian buat. Nada orang tu lihat. Jadi, apa yang saya dah lakukan kali ini, orang itu nak korang cerita lagi punya. Allah mudah, gembira. Ini angin itu nak korang cerita, angin itu nak korang cerita tu. Madril, ayi, ada ipar yang kita korang cerita, ibah itu korang cerita tu. Ayi, unnya, hendak buat beri korang cerita, ini saya. Ayi, itu madril. Ini dua belas sahaja orang yang dihendaki. Eh, sahaja orang yang dua belas sahaja orang yang dihendaki dengan ini. Orang itu tu berikan sahaja itu orang macam ni. Apa orang baru berikan sahaja itu orang macam ni. Ia pernah berikan sahaja itu mati orang macam ni. Apa orang berikan sahaja itu orang macam ni. Ini dua belas sahaja orang. Unda, seperti ni. Yang dah ayam itu ayam kerana. Orang belas sahaja orang macam ni. Nampak orang dahkan sahaja itu. Belas sahaja lain. Nampak orang dahkan sahaja itu. Sugar solution, nama lupa kita dalam sebentar. Adi le, ini bahagian tu nunggu duduk kuli kena adi taste ni le lebar tu dalam suavai le. Ah, ente itu tu kena. Panca sahaja nama air tu berlalu le disolve itu beri. So sugar is completely dissolved in water. Now you are getting a solution of sugar. Clear now? Sugar solution is obtained. Nampak dah itu nampak sugar solution kita. Solution yang dulu bawa ke kita tu kita kaitkan. Nampak familiar kan? Jadi kelas kita kalau nampak kita kalau kita ni ada. Pasalnya yang dulu ada tu eksperimen dia kahani sih jual sel. Ini solution yang dulu pernah ni jual definition lagi. Nampak kita kaitkan tu undar. Apa solution ni definition yang dulu yang dulu pernah ni mumpul. Cepat cepat ni kaya ni kalau dia orang tu kaya. Nampak ni nitya jiwa tu ni. Nampak ni sahaja ni contact ni beri nampak. Pada kita kalau nampak contact ni beri nampak. Pada sahaja ni kita nampak contact ni beri nampak. Panca sari ini, kapi ini, perih cahaya ini, segala kari ini, cor ini, para sahaja yang lu. Atau kalau kita kari kita tu, kalau kari kita tu, matra lah. Kari kita tu, ada itu para sahaja yang lu. Ini sahaja yang lu. Material sir, pure substance. That means element yang mesti dia lu lakukan. Ada juga. Ado impure substance sahaja. That means compound sahaja. Unni lagi kita mesti samiktan. Unni lagi kita mesti kerja cerita mesti dari kita. Samiktan lah, no compound sahaja. Kampanye itu awam itu adalah no. Yang ni yang itu, nama dia itu juga terlebih kurang dari substances. Terus dia akan ambil contoh contoh. Maka brass, bronze, rend alloy sahaja. Ini copper ini yang macam elemen dia. Perkara brass sahaja nama dia dikenali le brass ini le copper orang le zinc orang le. Adalah bronze sahaja nama dia dikenali le adalah copper orang le tin orang le. Apa yang anda nak terlebih kombinasi na? Ini nama dia ini nine point six nine point six gold itu orang bersama le. Ini nine point six gold ini Gold itu ada copper ada. Twenty two karat itu gold gold ada nanti. Pernah nine point six ada pernah. Twenty four karat itu nanti tadi tanggam ni ada pernah. Apa ini mixing nanti tu ya. Pada zaman daily life ni, nampol contact ni beri nanti. Mereka orang yang last substance ada ikut mixture ada ikut. Apa ini mixture itu pola tu? Nampol ni tu cari ni orang ikut nanti mixture. Nampol cari ni orang ikut nanti mixture nampol cari. Eh, dah nampol tu mixture tu pernah macam mana? Ikut ni. Ah, sugar ni ikut water ni. Kita nampol mixi dengan tiri kian. Pasti itu perlu perhatian. Ini sugar solution ni, ye itu bahagian tu, nama lu nak kira tu. Ini dari sugar ini partikel ni dah, water ni partikel ni dah, ini tu cerai ni dah. That means the composition is uniform as well as the substances or the mixture is homogeneous. Homogeneous sama nama lu perayaan ni. Pasti mana ni berlaku itu ni homogeneous sama? Alah, 
മണല് വിളക്കിട്ട് സാൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് ആണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സാൻഡിന്റെ പാർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് വാട്ടറിന്റെ പാർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്ടിക്കൾസ് of sugar and we are not able to identify the particle of water that means homogeneous mixture aanu angane anengile solution definition ikku nammal veriyanu pakshe oru kaaryam sadhikka nan ipo idu oru spoon panchasara aanu dissolve cheythu enikku rendu spoon panchasara ee korchu velathil dissolve cheyan kariyum chalappol moonamatha spoon add cheyna samayath dissolution rate il cheriya oru variation varam appo nan onnu choodaagum appo korchu kudi dissolve aagum pinne venengile korchu kudi panchasara ikku add cheyan pattu pakshe vallaanda add cheyan pattu കുറേ പഞ്ചസാര ഈ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല പിന്നീട് ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അത്ര കേസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുക പൂരിതമായ ഒരവസ്ഥയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴത് സാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായി മാറും സാച്ചുറേറ്റ് ആയി മാറും ഇപ്പം പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ഫോർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്തുണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കാം So, solution is a homogeneous mixture of two or more components. Two or two are the components. That's why, if you have a panjasara, you can dissolve it. If you have a panjasara, you can dissolve it. That is sugar and salt in water. That is a mixture. If you have two components, you can dissolve it. Two components, you can dissolve it. Two solutes, 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 you can dissolve it. Sugar and salt are solutes. ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ സോൾവെൻറ് വാട്ടർ ആണ് സോൾവെൻറ് അപ്പൊ ഷുഗർ ഇൻസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ വേണേ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല സാൾട്ടിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് കൂടാതെ സാൾട്ടും ഷുഗറും വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ കോമ്പോണൻസിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് വേണേ ഉണ്ടാക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ യൂണിഫോം ആണ് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ഫോർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിൽ മെല്ലെ പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹാമോജീനിയസ് മിഷർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കോമ്പോണൻസ് രണ്ടോ രണ്ടിലധികം കോമ്പോണൻസിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് സൊല്യൂഷൻ ലൈനി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ മിഷർ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് മിഷർ ഓഫ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിഷർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കോമ്പോണൻസ് ഹൂസ് കോമ്പോസിഷൻ ക്യാൻ ബി വേരിയഡ് within certain limits or limit undu a limit in ullil vechukonde the composition can be varied maati kondirikka 1 gram in 1 liter 2 grams in 1 liter 3 grams in 1 liter 7 grams in 1 liter 50 grams in 1 liter so we can vary the composition we can vary the concentration clear up so solution is a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied within certain limits that's a definition of solution i think you now you got the concept mm-hmm. of solution and one more thing listen here the solution and solvent what is the solvent here water randinum ore physical form alle rendu liquid alle and angane anengil solution the physical state enna parayunnathu edinde physical state aayirikkum edinde physical state aayirikkum solvent inde physical state aayirikkum appo solvent aanu the major component solute dissolve cheynadu ed component ilano that component is called solvent clear aayo so what is a solute solute is the minor component sign solute endu parayunnathu minor component aanu that minor component or that substance that is dissolved in solvent is called solute clear aayo angane anengile panchasara velu undakkunna samayathu panchasara aanu endu idute sugar aanu endu solute clear alle na water aanu endu solvent clear aayo appo sugar in water solution aanu namukku ഓക്കെ ഈ ഒരു സംശയം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും വ്യക്തല്ലേ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ബൈനറി മിക്സർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വ്യക്തമായില്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഡിസോൾവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒരു വലിയൊരു കരണ്ടി പഞ്ചസാര അല്ലേ വലിയൊരു കരണ്ടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണക്കില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ അതിനൊന്നും ഒരു അപാകരമില്ല കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കുറെ കൂടി അക്യുറസിക്കും പ്രസിഷനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം വെയിറ്റിൽ പറയാം ഇത്ര ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ഇത്ര ഗ്രാം സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്ര എം എൽ സൊല
ചിലപ്പോഴോ ഗ്യാസ് ആകാം ഇനി ഈ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ചില സമയത്ത് സോൾവെന്റും സോളിഡ് ആകാം സോൾവെന്റും പിന്നെ ഗ്യാസ് ആകാം അതായത് ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ പോസിബിൾ ആണ് ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പം നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഏർ അല്ലേ നല്ല ഗംഭീര എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് വേറെ വേറൊരു പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പം ഗ്യാസ് ആണ് സൊല്യൂട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് സോൾവെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ലിക്വിഡ് ആണ് സൊല്യൂട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് സോൾവെന്റ് അപ്പൊ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് സൊല്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ സോളിഡ് ആണ് സൊല്യൂട്ട് സോളിഡ് ഇൻ ആ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഇനി സോൾവെന്റ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എടുത്ത സോൾവെന്റ് ഒക്കെ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആണ് സോൾവെന്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയി അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ടൈപ്പ് കോമ്പിനേഷൻ ആയി ഇനിയുണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഇനി എന്താ പോസിബിലിറ്റി പറയാലോ ആ എങ്ങനെയാ പറയാ സോളിഡ് ആകാം സോൾവെന്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ സോളിഡ് ഇൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ സംഭവം സോളിഡ് ഇൻ സോളിഡ് അലോയ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലേ അടുത്തത് ഗ്യാസ് ഇൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ വേറെ ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് ഇൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ആയി നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയി ആ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ആ നയൻ കോമ്പിനേഷനില് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ആ നയൻ കോമ്പിനേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസസ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ക്ലോറോഫോം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി എടുത്താൽ മതി സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ കാഫർ ഇൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അടുത്തത് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ അവിടുത്തെ ആ സൊല്യൂഷന്റെ പേരപ്പം എന്തായിരിക്കും ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നായിരിക്കും ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതാണല്ലോ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ഒക്കെ വരിക്കുന്നത് അല്ലേ മത്സ്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് അടുത്തത് ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ എത്തനോൾ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടാണല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഡിസോൾഡ് ചെയ്യുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് വാട്ടർ ഡിസോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻട്രാവേനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ആക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് അടുത്തത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സോൾവെന്റ് അപ്പൊ ഗ്യാസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ സോളിഡ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പലേഡിയം ഹൈഡ്രജനേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അടുത്തത് ലിക്വിഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ സോളിഡ് അമാൽഗം ഓഫ് മെർക്കുറി വിത്ത് സോഡിയം വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് സോൾഡ് ഇൻ സോൾഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോപ്പർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ട്വന്റി ടു ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡ് ആണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് ആണ് ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് അതിൽ ടു ക്യാരറ്റ് ടു ഈ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡിന്റെ ഗോൾഡിന്റെ കണക്ക് പറയുന്ന അളവ് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ടു പാർട്ട് കോപ്പർ വയ്ക്കും ബാക്കി ട്വന്റി ടു പാർട്ട് ഏതായിരിക്കും ഗോൾഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യെസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൊട്ട കണക്കിന് സൊല്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ക് വേണം വെറുതെ ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കരണ്ടി മൂന്ന് പിന്നെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ അടപ്പിൽ ഒരു കുപ്പിന്റെ അടപ്പിലൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊന്നും കെമിസ്ട്രി പറ്റില്ല കെമിസ്ട്രി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന കൺസെൻട്രേറ്റ് എത്തേണ്ടതുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാഗ്രതയാണ് ക്ലാ
into 100. Okay. For the new mass, mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100. Clear. One particular quantity solvent is given. That is, one particular quantity solute mass is given. Two mass is dissolved. And you see, number of ten percent is solution of glucose in that one. Clear. But ten percent is solution of glucose in that one. Clear. Ten gram glucose is added. Clear. That is, eighty gram water dissolved in the room. Ten percent. Ten percent. That means, this glucose in the room, water in the room, all of it, two percent. Clear. That means, eighty gram water in the room. 100 gram verna. Pay 100 gram solution and kit tender. That is 10 gram glucose. But 90 gram for a water. Money. I mean, I get 10 percentage glucose solution. Any of that by dissolving 10 gram glucose in 90 gram water. So we are getting total volume mass or total mass as what? Total mass as 100 gram. So 100 gram solution and another. That is 10 gram and there is glucose. Clear now. So, mass of solute divided by mass of solution into 100. That is volume percentage. mass of volume percentage. So, volume percentage. Volume percentage. So, volume percentage. Volume percentage. Volume of the solute divided by volume of the solution into 100. So, volume of the solute divided by volume of the solution into 100. Now, let us have a percentage solution of ethanol. But 10 percent solution of ethanol, I mean, we have to say 10 ml ethanol. That is gram. That is mass percentage. This is the whole number. That is the whole number. So, 10 ml ethanol. This 10 ml ethanol is 90 ml water in this area. That is the whole number. Then, we have to say 100 ml solution. But 100 ml ethanol solution is 10 ml ethanol is 90 ml. What way? Clear So, this is the solution. That is the volume percentage. That is mass by volume percentage. That is the mass by volume percentage. Mass of the solute dissolved in 100 ml of solution. If 100 ml solution, that is the mass solute dissolved in 100 ml. This 100 ml is the Okay, volume and the volume. Now, we do 100 and 100 and 100 and Clear. That is parts per million. That is very important. PPM in the Parts per million. Now, we have water purification. Water level impurities. We have hazardous, health, hazardous, poisonous materials. We have poisonous materials. We have to put this in the PPM. That is why we have to put Carbon monoxide in the content of the lead dioxide in the quantity of air letter in the poison sun, lead dioxide. Our carbon monoxide is poison sun. Carboxy hemoglobin complex is the same. So, this is the poisonous gas, gaseous materials, gaseous components. Air in the 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 air in Mass in the terms in the polyethylene terms in the parayam. Where do you mass in the polyethylene table in the parayam? I'm going to add a particular mass percentage of particular volume percentage of particular mass to volume percentage of particular volume. Moon terms in the parayam, but for the number of the number of the number of the parts per million in terms of mass, and for the parts per million in terms of volume. That's very simple. There is number of parts of the components, parts per million in the parayam. Number of parts of the component divided by Total number of parts of all the components in the solution into 10 raised to 6. Okay, that is, one million part solution. Million is the one that is 10 raised to 6. 10 raised to 6 part solution. That is, how many parts are the component? Carbon monoxide in the air, carbon monoxide in the air, how many particles are the CO molecules? One million air molecules are the same. That is, how many molecules are carbon monoxide? Clear? No. This is one million than you are. No. We are not going to be one million than you are. How many of us are we going to be one million? Into 10 raised to 6 million. That is into 10 raised to 6 million. This is the mass in the mass in the table. That is the mass in the table. That is the mass in the table. That is the mass in the table. 
കണ്ടു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് മനസ്സിലായി വരുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഐഡി കിട്ടിയതാണ് എന്നിരിക്കലും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എടുക്കാം എയും ബിയുമാണ് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഷുഗർ ആണ് പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു കോമ്പണന് എ എന്ന് വിചാരിക്കുക മറ്റൊന്ന് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ ആണ് കോമ്പണന് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എ ഇ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓർ എ ഇ സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് ബി ഇ സൊല്യൂട്ട് മനസ്സിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങ് പോകുന്ന സമയത്ത് എയും ബി അപ്പം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവെൻറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നാമത് എടുത്തു ഏതാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് സോൾവെൻറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ആ കൂടുതലുള്ള കോമ്പണന് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പണന് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കോമ്പണന് ബി ആണ് എടുത്തു ഈ ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ഷുഗർ എടുത്തപ്പോൾ ഷുഗറിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് സോ ഡബ്ല്യു ബൈ എം വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കോമ്പോണൻറ്റ് ബി ആണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമായി തരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഏത് ഡബ്ല്യു ബി മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഏത് എം ബി അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു എൻ ബി ആയിട്ട് സ്മോൾ എൻ എൻ ബി അപ്പൊ എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഇതുപോലെ എൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ എൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എ ബൈ എം എ ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്തിലും പഠിച്ചതാണ് എല്ലാവരും പറയാം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കിടക്കാൻ പോകും മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ എക്സ് എ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം എക്സ് ബി എന്നും സൂചിപ്പിക്കാം എക്സ് എ എന്ന ലെറ്റർ അല്ല എക്സ് എ എന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം അതുപോലെ എക്സ് ബി എന്നും സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ക്ലിയർ അല്ലേ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണാം എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കിയേ മനസ്സേ എക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി അപ്പൊ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാലോ കിടക്കാലോ സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കോമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോമ്പോണൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വൺ കോമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോമ്പോണൻസ് സോ എക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എക്സ് എയും എക്സ് ബി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും വൺ എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി സിക്കൽ ടു വൺ ക്ലിയർ ആയോ സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്താലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എത്രീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ ടു ആണ് എത്രീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഓർത്തിരിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എത്രീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എത്രീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ബൈ മാസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എത്രീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ബൈ മാസ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ ആ അപ്പൊ എതിരി ഗ്ലൈക്കോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു ഒരു അൽക്കോഹോളിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മോളിക്കുല ഫോമിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് മോളിക്കുല ഫോമിനെ നമുക്ക് അറിയണം സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് എതിരി ഗ്ലൈക്കോൾ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അപ്പൊ അതിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര ഹൈഡൻ ഉണ്ട് നോക്കുക ഓക്കെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ ടു മോളർ മാസ് ഓഫ് സി ടു
100 gram solution le, 20 gram and then any glycol on Baki 80 gram and then water. Aayi. Aayi. Water and the mass of the 80 and 80 gram on water and the molecular mass on Korea. Petrian 18 and water and the molecular mass 18. Aayi. Molecular mass on Korea, weight in gram on Korea. So number one is going to do that. Number one is going to do 80 by 18. Petrian 18. 4.444 mol. Clear le. Mol fraction of ethylene glycol is equal to number of moles of ethylene glycol divided by total number of moles of these two components. Chidi le. One number the component the other number the ethylene glycol ana. Another number the component the other one what ana. Iden the random daily number of moles kudam kare yello. Chidi. Abey ganey viram. Mol fraction of ethylene glycol is equal to moles of ethylene glycol divided by Moles of ethylene glycol plus moles of water that is 0.322 mole divided by 0.322 plus 4.414 is equal to. It is okay. 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 It is Mod fraction of ethylene glycol. Mod fraction of ethylene glycol. Mod fraction of ethylene glycol. Can you tell me what is the water? Now, water is number of moles. Total number of moles is number of So, water is number of moles. Substitute. Yes, water. Yes, water. That is the mod fraction of water is equal to 4.444 divided by 0.322 plus 4.444 is equal to 0.932. Random nothing to you. Mod fraction. Any never other than Chayato, I know the lid. Punk, a ring like one and a mold fraction fifty low. I ring like one a mold fraction fifty angry. What are the mold fraction on a one minus a ring like one a mold fraction? So what are the mold fraction of the ring and to be up? Brand the rhythm, mold fraction and to be up. Manslayo. Mold fraction in a determined slayo. In a padata, um, adata concentration table. It's very, very important, you know, you know it because you are studied in first year. Molarity. It's very simple. Capital M and now let to a chance would you begin with indication capital M on molarity is equal to number of moles of the solute divided by thousand ml of the solution. Are they whether they are now moles of solute divided by volume of solution in liter. Molarity is equal to moles of solute divided by volume of solution in liter. Definition of the real name in the definition. What's the definition? The number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. 1 liter solution of the solution. That 1 liter solution is the same as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. That's an example. That's simple. That's 40 gram. N is the same as 40 gram. That's the same as 40 gram. 40 is the same as the N is the same as the molecular mass. So, the solution is atomic mass 23. Oxygen atomic mass 16. 16. Hydrogen atomic mass 1. If you have the same amount of total molecular mass, it will be 40 gram. Now, if you have 40 gram, it will be clear. If you have 40 gram NaOH, it will be dissolved in 1 liter of water. 1 molar, 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 1 molar. Now, it will be 40 by 40. Weight in gram divided by number of moles. Weight in gram is 3 and 5. 40 divided by 40. So, 1 in the T. 1 mole on NaOH. This 1 mole will be dissolved in 1 liter of water. Molarity is equal to number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution. But here, pool, 1 liter of the solution. For example, when you have a liter of water, 500 ml, 500 ml water, 40 gram added in the area, then you have molarity. But here, if you have 500 ml in the volume of the solution, that means that. अब हम भी डेफिनेशन में चलिए ये रूम आते हैं बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ़ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ़ द सॉल्यूशन इन यम्मल इंडू थाउसेंड। थाउसेंड में लिया इंडू थाउसेंड। थाउसेंड एक कन्वर्टी आना मिल चाहिए ना। थाउसेंड यम्मल ऑफ़ द सॉल्यूशन एक कन्वर्टी आन। 500 यम्मल Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. Mm -hmm. How to determine the number of moles? Weight of NaOH divided by molecular weight of NaOH. Weight of NaOH 5 gram. So 5 by 40. 5 by 40 is equal to 0 0.125. Volume of solution is 450 ml. 
വള്ളിക്കളല്ല അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എം എൽ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടാം ആ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് മോൾ ആർ എന്ന് കിട്ടിയാ സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് മോൾ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ വെരി സിമ്പിൾ മൊളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അടുത്തത് മൊളാലിറ്റി സ്മോൾ എം മൊളാലിറ്റി യെസ് വാട്ട്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ദി സോൾവെൻറ്റ് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല പറയുന്നത് അതല്ല ഒളിവല്ല പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ് ആണ് പറയുന്നത് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ദി സോൾവെൻറ്റ് ആയിരം ഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം സോൾവെൻറ്റിൽ എത്ര മോൾസ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൊളാലിറ്റി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും സോ മൊളാലിറ്റി സ്മോൾ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് എപ്പോഴും തൗസൻഡ് ആയിക്കോളം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കൺവേഷൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ എത്ര വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഏത് വെയിറ്റ് തന്നാലും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഏത് തന്നാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കിയാലും നോക്കാം ഓക്കെ എഴുതിക്കോളും കാൽക്കുലേറ്റ് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസീൻ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബെൻസീനിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എത്തനോയിക് ആസിഡ് വിനാഗിരി സുർക്ക അസറ്റിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഡിസോൾവിറ്റ് ഉണ്ട് മൊളാലിറ്റി കാണാം അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റും തന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ ആ അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം ബെൻസോയിക് അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കാർബണിന്റെ എണ്ണ എടുക്കുക അതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ എണ്ണ എടുക്കുക അതിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ എണ്ണ എടുക്കുക അതിനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടി നോക്കിയേ സോ മോളാർ മാസ് ഓഫ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം അറുപത് എന്ന് കിട്ടിയോ അറുപത് എന്ന് കിട്ടിയോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതിന് ആറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി എത്രനോയിക് ആസിഡിന്റെ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്ര കിട്ടിയത് അറുപത് എന്ന് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് രണ്ടു ഡേ So, number of moles of acetic acid is equal to 2.5 divided by 60. Yeah, that is 2.5. 2.5 gram of ethanoic acid dissolved in benzene. But 2.5 is the weight in gram of ethanoic acid. And 60 is the molecular mass of ethanoic acid. Clear right? But 2.5 divided by 60. That is equal to 0.0417. So, mass of benzene is 75 gram. ശരിക്കും ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ വേണമെങ്കിൽ മതി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെവൻറ്റി ഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ആക്കാം കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റി എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വർക്കിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ഇപ്പൊ മാറ്റിലേക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ഇൻ ഗ്രാം ഇൻ ടു
weight temperature depend on the volume depend on the temperature of the volume expand on the expand on the volume of 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 the Number of moles of solute disorder, particular volume of the solution of molarity. Of volatile solution of volatile variation of the molarity variety. But a volume to me, the good molality, lity, molality is independent of temperature. That's the major difference. About temperature on the base, le, molarity, molality in the middle, done with the sum, but the difference in the molar symbol in the program. Molarity depending upon temperature, but molality LITY is not depending on temperature. Clear on you? Concentration terms of the theory again. Each chapter name, moon night number three, you know, up to the point of the person of the chapter number we will discuss in the lay. One is the end of the day, but on the way, the chapter number two, there is solutions in higher secondary chemistry plus two chemistry. So it's a very interesting chapter because it is highly related to our daily life. One more thing, it is related to practical also. On the practical side, we will be in the other chapter, life and ectomer related to the chapter. So it's very interesting. One more thing, if we have a chapter, all the best we will meet again with another video. Thank you.